త్రీలో లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఒక అంటే మీరు అద్భుతంగా రివ్యూస్ ఇస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న ఫిఫ్టీన్ కంటెస్టెంట్స్ లో ఆల్రెడీ ముగ్గురు నలుగురు వెళ్ళిపోయారు సో మిగతా వాళ్ళలో ఎవరికి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పోని ఒకరికి చెప్పడం కష్టం అండి టూ త్రీ పీపుల్ ఫైనల్ కి వచ్చే ఛాన్స్ ఎవరికి ఉందని అంటే ఏమవుతుందంటే దర్ ఇస్ వన్ ట్రెండ్ దట్ వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ ఎవరు తక్కువ నామినేట్ అవుతారో వాళ్ళు లాస్ట్ వరకు వస్తారు అనేది మన అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఇంతవరకు నామినేట్ అవ్వంది ఎవరు ఒక్కసారి కూడా సమంత చేస్తూ ఉంటుంది కదా అశూర్ రెడ్డి అశూర్ రెడ్డి అశూర్ రెడ్డి నామినేట్ అయింది ఇంతవరకు అవ్వదా అవును మొన్న కూడా అవ్వలేదు మొన్న కూడా ఆమె పక్క ఈ బాబా భాస్కర్ వల్ల ఆమె అవ్వలేదు సో అశూర్ రెడ్డి కనీసం ఒక పది వారాలు ఉంటుందని ఈరోజు మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి మోస్ట్ ఎవరికి ఎవరైతే థ్రెట్గా ఫీల్ అవుతామో వాళ్ళని ప్రతి వారం నామినేట్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళ వల్ల ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతూ ఉంటుంది అది శ్రీముఖి నామినేట్ అయినా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ దర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఈ అమ్మాయిని థ్రెట్ అనుకున్న విక్టిమి ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి తప్పు చేసి నామినేట్ అయితే ప్రేక్షకుల్లో కూడా కొంత నెగిటివిటీ వస్తుంది ఆ అమ్మాయి మరి బ్లండర్స్ చేయట్లే అంటే నెగిటివిటీ అంటే ఇక ఈ అమ్మాయి వెళ్ళిపోవాలి అనే అంత ఏమి చేయదు ఆ అమ్మాయి కానీ వాళ్ళల్లో విత్ ఇన్ ఏంటర్ అంటే ఈ అమ్మాయి థ్రెట్ ఎప్పుడో ఒకప్పటికి అనే ఒక సెన్స్తో నామినేట్ చేస్తూ వెళ్తారు సో దెన్ షీ విల్ హ్యావ్ మోర్ ఇప్పుడు నిజానికి వాటి వాళ్ళకి వచ్చే ఓటర్లో ఆ అమ్మాయి నామినేట్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ ఓట్లు వస్తుంటాయి సానుభూతి పెరిగి కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు కనీసం లాస్ట్ రెండు మూడు వారాల వరకు లాగగలిగే గుర్రాలు వీళ్ళు మిగతాది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ చూడాలి ఇప్పుడు బాబా భాస్కర్ అనే అతను ఇట్ డజ్ నీ హామ్ ఎనీ వన్ ఎవరితో అయినా సరదాగా ఏదో జోకులు వేస్తుంటాడు అతను విన్ అవుతాడా అని ఎవరు ఏం అనుకోరు కానీ అతనితో ఎంటర్టైన్ అవుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఓకే ఇతను ఏదో బాగానే ఉన్నాడే ఇతను క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు ఇలా ఈ ముగ్గురులో అన్ పునర్నవి ఫస్ట్లో నేను ఫస్ట్ టూ వీక్స్లో అరే ఈ అమ్మాయి ఇంటెలిజెంట్గా ఆడుతుంది ఎందుకంటే షీ ఈజ్ నాట్ నోటిసబుల్ ఫస్ట్ టూ వీక్స్ షీ వాజ్ నాట్ నోటిసబుల్ కానీ తర్వాత ఏంటో తేడా ఉంది ఈ అమ్మాయి బిహేవియర్లో అనే ఒక ఆలోచన ప్రేక్షకులకు రావడం మొదలెట్టింది అంటే ఏంటి హిపోక్రిటికల్గా యాక్ట్ చేస్తుందా లేదు తను ఒకటే అయ్యి ఇంకొకలాగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తుందా అనే ఒక డౌట్ వస్తుంది ఆ డౌట్ కనుక ఆ అమ్మాయి క్లియర్ చేసుకుంటే ఆ అమ్మాయి కనీసం లాస్ట్ ఫోర్త్ వీక్ వరకు కూడా రన్ అవ్వగలుగుతుంది కాబట్టి నాకు ఇంకా ఈ ఫస్ట్ త్రీ శ్రీముఖి కానివ్వండి ఆషు కానివ్వండి అండ్ బాబా భాస్కర్ కానివ్వండి వీళ్ళ మీద కొంచెం నమ్మకం ఉంది బాయ్స్కి ఏంట్రా అంటే వీళ్ళకి ఎవరైతే టెలివిజన్ యాక్టర్లు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా అలీ అండ్ వాళ్ళు దే ఆర్ స్వీట్ చాక్లెట్ బాయ్స్ కానీ వాళ్ళు అజర్టివ్గా లేరు ఎక్కడ చాలా అంటే ఎక్కడో భయపడిపోతున్నారు ఒక ఫ్లామ్ బాయన్స్ లేదు అప్పుడు అమ్మాయిలు వేయాలి అబ్బాయిలకు ఓటు ఓట్లు ఎక్కువ వాళ్ళ అందానికి బహుశా అమ్మాయిలు ఫిదా అయ్యేమో కానీ వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్కి అయితే ఇంతవరకు ఫిదా అయిన దాగలాలు లేవు బిగ్ బాస్లో కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా రాలిపోయేవాళ్ళే అనమాట సో ఇది ఇలా కొంత చూసుకుంటే బహుశా నేను చెప్పిన ఆషు కానివ్వండి శ్రీముఖి కానివ్వండి బాబా భాస్కర్ కానివ్వండి లాస్ట్ వరకు సస్టైన్ అయ్యే ఆపర్చునిటీలు ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి నాకు బట్ అఫ్ కోర్స్ మనం బిగ్ బాస్లో ఏం జరుగుతుంది ఏం అనుకోలేం కాబట్టి యాజ్ ఆన్ థర్డ్ వీక్ టు ఫోర్త్ వీక్ వీ కెన్ సే యా దీస్ పీపుల్ మైట్ సెయిల్ త్రూ ద టిల్ ద ఎండ్ విన్ ఎవరు అవుతారు అనేది మనం కూడా చెప్పలేము బట్ స్ట్రాటజీ బాగుంది మీరు చెప్తుంటే అదే మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తే ఇంతగా ఆలోచించారండి మీరు రెగ్యులర్ చూస్తే ఇంకా దా బాగా చెప్తున్నారు సో లైక్ మీకు ఎప్పుడైనా లైక్ వచ్చేసే ముందు బిగ్ బాస్లో ఏదో జస్ట్ అలా అనుకోకుండా వెళ్ళారు సరదాగా గడిపారు మీకు అసలు ఇంకా కొన్ని రోజులు ఇంకో కొన్ని వీక్స్ ఉండాలి అని అనిపించలేదు అంటే మాకప్పుడు ఇట్ వాజ్ సెవెంటీ డేస్ సెవెన్ వీక్ టెన్ వీక్ రన్ నేను ఫోర్త్ వీక్లో వచ్చేసా వచ్చేసిన తర్వాత అరే ఇంకొక వారం ఉన్నట్టే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయి ఉంటుంది కదా అనుకుంటాను సో ఇట్ వాజ్ మోర్ ఆఫ్ అంటే గేమ్లో గేమ్ని బయట నుంచి చూడడం వేరు గేమ్లో మనం ఉన్నప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు వెళ్ళాము అంటే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ రిచ్ అవుతుంది సో దెన్ ఐ థాట్ ఓకే ఇంకో వారం ఉండేటప్పుడు బాగుండదు కదా అని అప్పుడు అనిపించింది తప్ప అదర్వైజ్ ఐ వాజ్ రెడీ ఫర్ వన్ వీక్ లిటరల్గా నేను స్టార్టింగ్లో ఐదు టీ షర్ట్లు మూడు జీన్సులతో వెళ్ళాను నేను ఎలా వన్ వీక్లో వచ్చేస్తాం కదా అని ఐ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ వన్ వీక్ అలాంటిది నాలుగు వారాలు ఉండడం అనేది నాకు పెద్ద అచీవ్మెంట్ అనుకున్నాను నేను సో మీరు ఒక హౌస్ మేట్ కాబట్టి అడుగుతున్న
ఏంది మహా అంటే ఓకే కత్తి మహేష్తో ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేశాను సాయంత్రం ఒక సినిమాకి వెళ్ళాను ఆ తర్వాత గర్ల్ ఫ్రెండ్తో పది నిమిషాలు మాట్లాడాను ఇవేగా సేమ్ టెలివిజన్లో కూడా ఏమవుతుందంటే ఇరవై నాలుగు గంటల నీళ్ళు గంట కుదిస్తారు ఈ గంట కుదించడం ఏమవుతుంది పొద్దున మీరు మీకు నాకు కాఫీ దగ్గర ఏదో చిన్న గొడవ జరిగింది ఈ నా మ ఆ మగ్గు నాకు ఇవ్వు అనగానే నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి నువ్వే తెచ్చుకో అన్నావు అది ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అనిపించలే కానీ సాయంత్రానికి నువ్వు నువ్వు వంట చేస్తున్నావు నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా చపాతి కావాలని నన్ను అడిగాను కావాలంటే నువ్వే చేసుకో అన్నావు అనుకో సడన్గా ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడాడు ఇటు ఇంకేమన్నా పిచ్చా అని డౌట్ వస్తుంది మార్నింగ్ది లేదు మధ్యలో లేదు మధ్య మార్నింగ్లో కారణం ఏంటో అది కారణం అని ఎవడో అనుకోడు హ్యాపీగా ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సడన్గా ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నాడు ఇటు అనేది తెలియదు అది అన్ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నది మనసులో ఇంపార్టెంట్ ఉందా క్యారెక్టర్లకి కాబట్టి రియాక్షన్ ఎట్లుంది ఇప్పుడు వైల్డ్గా సడన్గా ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నాడు ఎవడన్నా చెప్పాడు వీడికి రియాక్ట్ అవ్వమని పడవ పెట్టుకోమని అని ఒక ఆలోచన వస్తుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ అంటే ఒక లివ్డ్ రియాలిటీని మనం ప్యాకేజ్డ్ రియాలిటీ చేస్తే పర్సీవ్డ్ రియాలిటీ వేరేగా ఉంటుంది సో మధ్యలో ఇన్సిడెంట్ మాకు తెలియదు కాబట్టి ఫిక్షన్ లాంటిది సడన్గా ఎందుకు రియాక్ట్ అవుతున్నారని ఒక డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు అంతే తప్ప అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు రకరకాల మనస్తత్వాలు ఉన్న మనుషులు ఫ్యామిలీలో ఉంటేనే మనం రెండు గంటలు మూడు గంటలకు మించి ఉండలేము అక్కడ కూడా మొబైలు టెలివిజను డిస్ట్రాక్షన్లు ఉంటాయి కాబట్టి మనకు తప్పించుకోవాలంటే తప్పించుకోవచ్చు అక్కడ తప్పించుకునే ఛాన్సే లేదుగా వాడు గొడవబడ్డా ప్రేమించిన స్నేహం చేసిన అక్కడ వాళ్ళతోనే చేయాలి బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు పారిపోయే అవకాశం లేదు అలాంటప్పుడు చాలా హై డ్రామా జరుగుతుంది ఎవ్రీ వన్ విల్ బికమ్ హైపర్ సెన్సిటివ్ ఆ హైపర్ సెన్సిటివ్ ఎన్వైరాన్మెంట్లో చాలా సిల్లీ విషయం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది చాలా చిన్న విషయానికి గొడవలు పడిపోతూ ఉంటాం సో ఇవన్నీ కూడా మనకు కొంచెం ఇది మరీ ఓవర్ చేస్తున్నారేమో ఇలానే ఫీలింగ్ కలగడంలో సహజం కానీ అక్కడ ఉండి వస్తే మనకు అర్థమవుతున్నాము ఇప్పుడు ఒక నిమిషం ఇంట్లో వాళ్ళ ఫోన్ కాల్ కోసం ఎన్ని గొడవలు జరిగిపోతాయో థర్డ్ వీక్లో నేను నా కళ్ళారా చూసిన మనిషిని షోలో ఇక్కడ ఏముంది మనం పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసినా కూడా మన ఇంటి నుంచి ఫోన్ వచ్చినా కూడా మనం ఏముంది ఒకటి ఆయిల్ కాల్ యూ ఆఫ్టర్ అని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టేస్తాం మనం అక్కడ రెండు వారాలు అసలు బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళ ఒక నిమిషం ఫోన్ కాల్ కోసం అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కొట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది ఎవడికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఎవడికి ఛాన్స్ ఇవ్వకూడదు ఎవడికి ముందు ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఒకటి వల్ల ఛాన్స్ పోతే వీడికి ఎంత బాధ ఉంటుంది ఇవన్నీ కళ్ళ ముందు చూస్తుంటే మా చాలా భయంకరమైన ప్రపంచ అబ్బాయి ఇది అనిపిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దట్ దట్ మేక్ దట్ గేమ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ కాస్ట్లీ జైల్ లాంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ కాస్ట్లీ జైల్ కానీ మన మెంటల్ టెఫ్ టఫ్నెస్కి మన మనం పర్సన్ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ హౌ అటెంటివ్ వీఆర్ హౌ హౌ వీల్ రియాక్ట్ టు ఈచ్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్స్ అనేదానికి ఒక ఛాలెంజ్ ఆ ఛాలెంజ్ కోసమన్నా ఒకసారి బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాలంట నేను జస్ట్ టు ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ కెన్ యూ బీ వితౌట్ ఎనీ మీడియా కెన్ యూ హ్యావ్ నార్మల్ రిలేషన్షిప్స్ అండర్ గ్రేట్ ప్రెషర్ అక్కడ ఏమో మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ అనుకోండి మన ఇద్దరికే టాస్క్ పెడతాను బిగ్ బాస్ అక్కడ కూడా మనం పోటీ పడతామే కానీ గొడవ పడకూడదు అనే ప్రిన్సిపల్ మనం కనుక నిలబెట్టుకోగలిగితే యూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ బిగ్ బాస్ యాజ్ అ బెటర్ పర్సన్ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది బట్ సి ఇన్ జనరల్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ బ్యాడ్ సైడ్ అవర్ ఓన్ గుడ్ సైడ్ ఎవ్రీ టైం గుడ్ సైడే విన్ అవ్వాలంటే కూడా కుదరదు ఒకసారి అవర్ బ్యాడ్ సైడ్ కమ్స్ అవుట్ అప్పుడే ప్రేక్షకులు ఇది మాకు వద్దని పంపించేస్తూ ఉంటారు సో ఇట్స్ ఎ ఇంట్రెస్టింగ్ గేమ్ టు బీ ఇన్ టు వాచ్ అండ్ టు అనలైజ్ నేను బయట వచ్చిన తర్వాత ఒక ట్యాక్సీ డ్రైవర్ అంటున్నాడు సార్ ఆ రోజు ధనరాజు అలా ఎందుకు చేశాడండి అని నేనైతే అలా చేసి ఉన్నాను సార్ ఎందుకు అట్లా చేస్తాడు అతను అంటే వీళ్ళు ఏం అనలైజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ జీవితాలని అక్కడ వాళ్ళ జీవితాలతో పోల్చుకుని చూస్తున్నారు నేను ఆ సిచ్యువేషన్ అట్లా రియాక్ట్ అయి ఉండేవాడిని కాదే చెల్లెళ్ళు చెల్లెళ్ళు అంటూ మొబైల్ ఖాన్కి ధనరాజు ఎందుకు మోసం చేశాడు నేనైతే అట్లా చేయనే అంటే దెర్ ఈజ్ అన్ అనాలిసిస్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సబ్కాన్షియస్లీ టు ద ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ కూడా దాన్ని అనలైజ్ చేస్తున్నారు మానవ సంబంధాలని వీళ్ళు అనలైజ్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఇలాంటి హ్యూమన్ సిచ్యువేషన్లో నేనైతే ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాను అని ఒక అంచనాకు వస్తున్నారు సో
So it is fun and also educative at another level. తోలన వ్యక్తి ఎవరమ్మా మీ ఆయన చనిపోయారా అయ్యో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏది పడితే అది వాగుతున్నాడని పోలీసులు నగర బహిష్కరణ చేశారండి మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండ పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారి నా తగలుతుంది అనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ తనకి పదలు లేదురా